Hey, what's up, Ethical Nation? So, right now, medyo, ano yung sinasanay ko pa yung sarili ko It's dito sa vlog thing na to kasi pretty much documenting my life, <laughs> my everyday life, which is, alam mo yun, medyo boring sa karamihan. Pero, as of today, today is October, ano ngayon? 28th, okay? October 28th, 2018. And currently, uh, hindi, mas ma- hindi, hindi maganda yung pakiramdam ko. So, may ubo at sipon And yes, ganyan yung typical na itsura ko Pag nandito lang ako sa bahay Kasi alam nga naman, nakaporma pa ako, diba? Nandito lang naman ako sa bahay Yun lang naman yung daily routine ko Mag-sakot ng messages Gawa ng videos Business Alam mo hindi ako masyado lumalabas So, I think nabanggit ko na to doon sa previous video ko. So right now, yun nga, hindi masama. Hindi, hindi masama. Kanito, hindi masama. Hindi maganda yung pakiramdam ko as of right nga today. Starting kahapon pa to. Noong Friday pa pala. Kasi Sunday ngayon. Okay, so medyo siguro late ko na itong may upload itong video na to. So Sunday ngayon, Friday, masama na yung pakiramdam ko. And, pero Friday, nagkaroon pa kami ng group coaching session. Nung aking mga Facebook Groups Formula students sa Serrano Academia. So, nakaschedule lang kasi. Pero Friday pa lang masama na yung pakiramdam ko. Nagra-runny nose na ako. So, kung alam nyo yun, kung hindi nyo alam yon kung ano yung runny nose, yun yung nagsasalita ka na parang nag-nose bleed. Pero tubig yung lumalabas sa ilong mo. Salit na dugo. <laughs> okay. So, habang nag-group coaching session ako, eh, mag kita sa camera. Natutulog <laughs> talaga yung shimon ko. Okay. So, pero the show must go on kasi nag-group coaching session kami so hindi ko pwedeng ayaw kong i-cancel ayaw kong magkaroon ng ano yun ng delay or reschedule kasi talaga pinilit ko so ngayon uh, ginawa ko tong video na to kasi ayun nga uh, isa to sa magiging bagong segment natin which is yung uh, parang insider uh, daily uh, hindi naman siya daily pero magiging insider so yun nilalakas ako ng ilaw para masaya okay so yan huwag dito diba ayan pa ganun okay. so parang ano uh, vlog uh, yun nga basically documenting ng boring ko na buhay <laughs> so kasi boring, boring sa karamihan kasi nga hindi naman ako yung tipo ng labas ng labas eh so ngayon kaya ako ginawa itong video na to kasi gusto kong i-remind kayong mga hustlers okay kayong mga ang tinutukoy ko is yung mga hamahataw talaga sa business na uh, wag natin i-take for granted yung ating help coming from me Yeah. So, huwag natin i-take for granted yung ating health. Hindi ko alam kung malakas ba yung boses ko o mahina. Kasi, yung pandinig ko medyo, alam mo yun, dahil nga sa sipon, sa ubo, hindi ko alam kung malakas na ba yung boses ko o mahina o bumubulong ako. Siguro, bahala na si editing dito. Okay, so, huwag natin i-take for granted yung health natin. Kasi nga, kagaya nito, sa akin right now, isang araw ko din nakahataw. Actually, almost two days. Kasi kahapon, talagang hindi kaya. Ngayon, medyo okay-okay na. So, huwag natin i-take for granted yung ating health. Kasi nga, according dun sa napanood, eh, hindi napanood, na-attendan ko na seminar before, is kahit gano'ng pakaraming pera yung meron ka, kahit gano'ng pakaraming investments meron ka, kahit gano'ng pakaraming savings mo sa banko, ubus yan lahat kapag yung health mo yung tinira. Which is, ang laking, ano sa akin nun, ang laking ah moment. Kasi nga, may mga investment ako, di ba? may ipon ako. Pero, yun nga, pag tinira yung health, isang iglap, wala na eh. Ubus yun. Di ba? Sabi nga nila, walang, ano, walang mayaman sa, ano eh, walang mayaman sa, hindi ko alam kung narinig ko ba talaga yun, o kung alam ko may bento. Basta alam niyo yun, wal, wal, walang mayaman kapag health mo yung tinira. Talagang, alam mo yun, hindi kayang bayaran ng kahit magkanong pera ang health, especially kapag malalat na. So, ayun, kaya, nung starting no nung narinig ko yung seminar na yun, talagang, Uh, nag-start ako na mag, mag-ayos pagdating sa health ko. Hindi naman ako yung completely talagang alam mo yun, nag-gym, nag-ganon, diba? which is yun nga, hindi ko ginagawa. Diba? Pero, nags, ang, ang pinakang simula na ginawa ko is nag-start ako mag-take nung uh, mga supplements na kailangan ko uh, para lumakas yung immune system. Tapos at the same time is yung mga products. Siyempre, nung company na kinabibilangan ko na uh, makakapag-boost ng aking immune system or ng aking health. 
nagdi-detox ako, gumamit na ako ng glutathione, di ba? For the first time in my life. <laughs> Five years na ako sa network marketing industry. Isang beses pa lang ako gumamit. Ngayon lang ako gumamit ng glutathione. Meron ako naaalala, matagal na, pero parang, ano yun, parang candy lang yung ginawa ko. Parang tingi-tingi lang, tapos wala rin naman. Hindi ko naman siya tinuloy-tuloy. So ngayon, recently, nag-start ako mag-take ng ganun. Nag-start ako mag-detox ng katawa. Nag-start ako na medyo, medyo maging health conscious. Hindi pa talaga ganun. Kasi kita nyo naman, di ba? Yung resulta. Di ba? Nagkasakit. So, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Pero, ang sinisisi ko dito is yung naulanan ako. Nung isang araw, nung Thursday yata. Naulanan ako. And, akala ko sobrang lakas, lakas ng immune system ko. Ayun, kinabukasan. Sinisi po na ako. So, ayun. Huwag natin i-take for granted yung health natin kasi nga pagka nawala yung health sabi nga eh, when 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 wealth is lost nothing is lost but when health is lost everything is lost. Ah oh, training tagal na noon yung training na yun natagal ko nang narinig yung ano na yun. So right daw sabayan niyo ako na mag-start na alagaan ng mabuti yung ating health. Uh, starting by um, alam mo yung typical na manood sa YouTube na mga videos about pag-aalaga sa health, uh, pag-take ng mga products na makakatulong sa health natin, simple exercise like push up, ganun, jumping jacks, di ba ganun lang, di ba, y- yun yung ginagawa ko personally, pero alam mo yun, uh, start na makinig tayo sa mga nagtuturo about sa health kasi nga, according kay Brother Bo Sanchez, nakikinig kasi ako sa kanya, especially sa uh, health, pag may kinalaman sa health, sabi niya, pag nakakasakit daw tayo, it's our body saying na hindi na nila kaya. Hindi na kaya daw nung katawan natin. Sobra na. Kailangan na talaga. Kasi yung mga symptoms, yung mga signs na konting sipon, di ba? Konting sakit ng ulo, mga konti, di ba? Signs na yun na kailangan, kailangan daw natin ipahinga yung katawan natin kasi nagdidimad na. Pero kapag nagkaroon na ng nagkasakit na, uh, nagka-fever na, trangkaso na, di ba? Yun na yung, ano, kumbaga yun na yung ano ba tawag na? Yun na, yung, yun na yung way ng katawan para iparamdam sa atin na hindi ka nakikinig. So, ipaparamdam ko na lang sa'yo. <laughs> so, ayun, pinaramdam sa akin. And ayaw na ayaw ko na nakakasakit ako kasi ang tagal bago ako gumagaling. Pero, uh, buti naman ngayon, medyo okay na yung pakaramdam ko. Take ako ng gamot. So, hindi talaga ako ano, mahilig sa ganong way yung pagtitake ng gamot kasi nga alam mo yun alam ko yung pag, pagdating sa medicine pero ayoko kasing pumagal na, na ganito yung pakaramdam ko gusto ko maka, makabalik na ulit ako sa work which is yun lang nga everything is my fault lahat yun kasalanan ko kung ano man nangyayari sa health sabi nga diba take 100% responsibility of our life so yun yung may, kaya ako ginawa tong video na ito para hindi, I'm sure hindi naman ako yung unang narinig nyo nagsabi ng about dito marami dyang iba na nagsasabi about Uh, pangalagaan natin yung kalusugin natin especially yung mga talagang mga nagtuturo about sa health so siguro di ba uh, one my own way of uh, reminding us na pangalagaan natin yung kalusugin natin na wag natin i-take for granted kasi matagal na, sa totoo lang matagal na humihingi yung katawan ko ng pahinga talagang alam mo yun pag ikaw kasi kinain ka ng sistema eh di ba pag ikaw yung tipo ng hustler especially para sa inyo mga matatagal na sa network marketing na talagang kataw di ba yung feeling mo na pag hindi ka humataw ng isang araw para ka magkaasakit so yun yung nararamdaman ko kaya ang nangyari is ito di ba parang madilim, madilim pa ba yeah okay na okay ayan so ito yung nangyari ito yung naging ano ito yung naging result ng paghataw ng sobra. Ito na yung sinasabi ko sa pawaran ibok na hindi maganda. O, ba? Diba? So, ako guilty rin ako. Kaya, yun nga, sinasabi ko, hindi naman ako perfect. Hindi naman, hindi naman, ano eh, hindi naman, ah, gusto ko rin makita nyo yung mga flaws ko. Kasi, hindi ako perfect and ayaw ko magpanggap na perfect ako. So, ayun, uh, ito, yun ang, ito yun nangyari and ayaw ko na mangyari rin ito sa inyo. Kahit simple na lagnat lang, simple na sipon lang, simple na ano, pero yun kasi yung mga signs eh na sinasabi ng katawan natin na kailangan natin ng pahinga. May ginagawa tayong mali sa katawan natin. So, ayoko ayo na ano, magkaroon pa ng uh, dumating pa yung time na lumalak pa na magkaroon pa talaga na kailangan pang ma-hospital. Ayoko na tumating sa ganun point kasi uh, no offense po sa mga nurse na nanonood sa akin sa mga doktor ko meron man nanonood sa akin o nag-work sa hospital. Pero sa hospital yung pinakang hate ko na place. 
pinakang hate ko na place hindi dahil hindi dahil ayaw ko lang sa hospital kundi dahil ayaw ko nung feeling na meron akong kakilala kaibigan kabag-anak or ako na naandun dahil kailangan ko yung tulong ng hospital kasi may hindi magandang nangyari or may uh, alam mo may accident or merong alam mo merong hindi magandang nangyari sa akin sa atin na tayo lang rin naman yung may kasalanan hindi natin iningatan yung kalusugan natin kaya nat end up nandun tayo so ayoko na mangyari yun okay ayoko na pumupunta talaga ako sa hospital once again no offense po sa mga nag-work doon kasi hindi po hindi po ano hindi po kayo yung hate ko hindi po yung yung place din yung yung thought na bakit ako nandun di ba so yun yung yun yung ayaw ko kaya Uh, ginawa ko rin tong video na to para maging reminder sa atin na huwag natin hintayin na dumating pa tayo doon before natin it, ano, itake seriously yung mga kung ano-ano nararamdaman natin. Bigla ko tuloy naalala yung uh, kaibigan ko noong high school. Sabi ko sa kanya, dati, medyo, medyo, eh, may, makaka, merong relate kasi dito sa sinasabi ko eh. Sabi ko dati, kasi ako ta- dati, takot nga ako sa ospital. Takot ako magpa-check up. Kasi sabi ko, takot ako, baka may malaman akong anong merong problema sa akin. Ganyan, ganyan, ganyan. Ang simple lang nung sagot niya, sabi niya sa akin, edi eh, takot ka palang mabuhay. Tapos nung sinabi niya, napaisip talaga ako, yung ano, di ba? So, para sa inyo, kung meron kayong mga nararamdaman na hindi maganda, na alam yung hindi normal, huwag na kayo magdalawang isip. Okay, walang kapalit na halaga yung buhay natin at saka yung health natin. wala po yung talahat ng pera dito sa mundo kapag yung health natin, yung tinira. O ha? Isip, inuubot, sinisipon lang ako ha? Pero yun na yung pinagsasasabi ko. Okay, so I hope marami kang natutunan dito sa shinare ko. And yun nga, sa mga point pangaramdam ko, kaya hindi ko alam kung malakas ba yung boses ko or what, pero editing na lang yung bahala dito. So I hope marami kang ano, natutunan or naging reminder sa iyo na alagaan natin yung kalusugan natin. Huwag natin i-take for granted. Okay, so once again, this is your Coach Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Sean, once again, maraming maraming salamat sa panunood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago kong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panunood mo and see you.